से कुल छह दशमलव आठ किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा ड्यूरिंग द रफ ब्रेकिंग फेज द लैंडर वेलोसिटी शेल बी ब्रॉड डाउन फ्रॉम वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी मीटर्स पर सेकेंड टू थ्री फिफ्टी एट मीटर्स पर सेकेंड द ऑल्टीट्यूड विल बी ब्रॉड डाउन फ्रॉम थर्टी किलोमीटर्स टू सेवन पॉइंट फोर किलोमीटर्स एट द एंड ऑफ रफ ब्रेकिंग Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क आइडिएशन थर्टी दो थर्टी टू के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है और अगर हम आप बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा जिसमें लैंडर लैंडिंग साइड से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा इस चरण को पूरा होने में लगभग तीन मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की बिलोसिटी लगभग लगभग शून्य हो जाएगी we are very close to the power descent to the start of the power descent phase ji ha agar 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 hum ab baat kare power descent ke chauthe aur antim charan ka jo ki local navigation phase ya terminal descent phase bhi kaha jata hai is dauran lander ke do engine band kar diye jayenge aur lander ke sensor dwara iske height aur velocity ki ganana इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्य गणों को देख सकते हैं जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आईडिएशन 32 के द्वारा जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है प्रदान कर रहा है पिवटल पावर डिसेंट हैज बिगन एंड द लैंडर मॉड्यूल जी हाँ अब हम अब देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है ड्यूरिंग दिस रफ ब्रेकिंग फेज The lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough breaking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the laser inertial reference and accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल एक किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और 
अब अभी तक इसकी विलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है द लैंडर मॉड्यूल हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट किलोमीटर्स द कंप्लीट डाउन रेंज दैट विल बी ट्रेवल ड्यूरिंग दिस फेज शेल बी नियरली सेवन हंड्रेड एंड थर्टीन पॉइंट फाइव किलोमीटर्स जी हाँ कुल सात सौ पैतालीस किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग लगभग अपनी यात्रा बीस परसेंट कम्प्लीट कर चुके हैं पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सही हुई है जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है द ऑल्टीट्यूड ऑफ द लैंडर मॉड्यूल विल रेड्यूस फ्रॉम 7.4 पॉइंट फोर किलोमीटर्स टू सिक्स पॉइंट एट किलोमीटर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट फेज विच इज गोइंग टू बी द एटीट्यूड होल्ड फेज वी कैन करेंटली सी दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द लैंडर मॉड्यूल इज नियरली थर्टी वन किलोमीटर्स आर सी सी एल अभी हम इस ग्राउंड रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है या ग्राफ वरुण तुम्हें बगू शकता कि सद्या की हाइट जी है ती एक किलोमीटर वर है उसी सात किलोमीटर रेंज पर्यत अपने पोचा है बढ़ रहा है अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है हे तो बगू शकता तुम्हें कि तीन किलोमीटर गेल है और एक तीस किलोमीटर अल्टिट्यूड है चंद्रा we can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed the performance see the performance so far seems to be nominal performance sadya normal yeah. suru hai ani apan right side la bagu shakta yeah, images je ki lag hoyta thoda pan sadya real camera ne ketlele jata je ki model var laglele hai pe sare data isro ke deep space network से रियल टाइम में आ रहे हैं इस मिशन में सेकेंड और थर्ड आर्डर गाइडेंस पाली का प्रयोग हुआ है जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा ड्यूरिंग द एंटायर डिसेंट देर इज नो ग्राउंड इंटरवेंशन एज द एल एस हैज टेकन चार्ज द प्रिपरेशन फॉर टूडेज इवेंट हैज स्टार्टेड नियरली फोर्टी एट आवर्स बिफोर वेर इन वेरियस प्री सेलेक्शन एंड अपलिंकिंग ऑफ पैरामीटर्स टल वेलोसिटी जर बी बाराशे मीटर पर से कमी होता है एक पॉइंट एक किलोमीटर एक स्पीड है एक किलोमीटर वर है जमीनी पास जी हाँ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में विलोसिटी 1680 मीटर प्रति सेकेंड थी लगभग लगभग 1150 मीटर प्रति सेकेंड हो चुकी है जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए आता पर सगड़ा स्टेज सुरक्षितपने पार पड़ लिया आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और जो कि एक्सपेक्टेड भी है अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है अट्ठाईस किलोमीटर वर है जमीनी पास चंद्रा जमीनी पास चंद्रयान थ्री लैंडर इमेजर डिस्प्ले द लैंडर इमेजर इज कंटिन्यूसली गिविंग is continuously taking photographs of the moon surface and that is also being streamed here davi kalche the horizontal photo. velocity has been brought down and the distance traveled is 574 km the current altitude is 27 km as can be seen on the screen ji ha kareeb kareeb 
अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने ऊंचाई को घटा रहा है अगर आप बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है सवीस किलोमीटर जमीनी पसंद हुआ रहा है सत्ता आपका लैंडर आफ्टर द रफ ब्रेकिंग फेज इज द एटीट्यूड होल्ड फेज व्हिच विल बी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ नियरली 10 सेकंड्स द लैंडर विल बी ओरिएंटेड सच दैट बोथ द अल्टीमीटर्स विल बी लुकिंग एग्जैक्टली टुवर्ड्स द मून सरफेस एट द एंड ऑफ दिस एटीट्यूड होल्ड फेज हाइट मेजरमेंट अपडेट टू नेविगेशन सिस्टम विल बी गिवन फ्रॉम द लेजर एंड कार बैंड अल्टीमीटर्स करेंटली वी आर इन द मिडल ऑफ द रफ ब्रेकिंग फेज जी हाँ अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग आठ से आठ मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई अभी की ऊंचाई के समय चौबीस चौबीस किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है हॉरिजेंटल वेलोसिटी बहुत सकता आठ से चौहत्तर मीटर पर सेकंड के आंकड़ी को देखते हुए स्पीड है लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है संगत है कि सगड़ा स्टेज सुरक्षितपने चालू है सद्या तरी बावीस किलोमीटर अल्टीट्यूड वर है हाइट वर है बावीस किलोमीटर जमीनी पास वर है सद्या चंद्रा जमीन अल्टीट्यूड ऑफ लैंडर फ्रॉम ग्राउंड इज करेंटली ट्वेल्व किलोमीटर इज करेंटली ट्वेंटी टू किलोमीटर विच इज अगेन गोइंग टू बी कमिंग डाउन एंड दैट एंड दैट इज एक्सपेक्टेड for the viewers who have joined now uh, we are in uh, we are in the power descent phase and we are in the rough breaking phase which is the first phase of the power descent uh, we have currently traveled a down range of 697 km and uh, the the down range that has to be traveled during this phase is 713.5 km ji ha abhi aap dekh sakte hain कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है स्पीड होती 1.6 किलोमीटर दीड किलोमीटर एक आता जी सद्य स्पीड है सातशे मीटर आल्टीट्यूड ऑफ द लैंडर इज जस्ट सेवनटीन सेवनटीन पॉइंट एट किलोमीटर फ्रॉम द मून सर्फेस which is going to be around 7.4 at the end of the rough breaking phase 17 km height hai ata sadya chandra pasun var apla lander chi is ke baad hum jayenge towards the attitude hold phase where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters we can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface the current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance travel is 754 kilometers we can also see the image that the lander imager camera has been providing ji ha is rough breaking phase ke dauran 800 newton ke charo throttle engine apne karya ko puri tarah se अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हारिजेंटल विलासिटी को लगातार कम कर रहे हैं अब तक लैंडर लगभग लगभग अपने 75 से 80 परसेंट की यात्रा को पूरा कर चुका है अंशी परसेंट की यात्रा कंप्लीट The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer, and there is no intervention from ground. आता जो next phase होना रहे तो पूर्ण automatically होना रहे जो कि lander पर perform करना रहे. Ground और उन तला कुंती command दिले जाते नहीं हैं सदस्य. जो current altitude है चंद्रमा के सतह से लगभग लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है. साढ़े नौ किलोमीटर परंतु आता height अली रहते थे. जी हाँ हम अपने हलूह हाइट कमी करता है स्पीड कमी करता है चंद्रयान सुरक्षितपने चलो है सद्या तरी जी हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी 
हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं नरेंद्र मोदी जी सुधा जुड़े सद्या लाइव स्पीड मित्रांनो तीनशे ऐंशी मीटर पर सेकंदवर आलेली आहे जे की दीड किलोमीटर पर सेकंद होती काही मिनिट आधीच आणि सध्या हाईट बघू शकता की सात किलोमीटर वर आलेली आहे टू हॅव दस ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदीजी हू हॅज जॉईन अस फ्रॉम साऊथ आफ्रिका जोहानसबर्ग टू एनकरेज अस भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुडलेले आहेत सध्या लाईव्ह बघू शकता तुम्ही उजव्या साईडला आपे देख सकते हैं आयटीट्यूड होल फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग पाँच दशमलव छः किलोमीटर है जो कि इस फेस के उपरांत लगभग लगभग 800 मीटर हो जाएगी बस मित्रों पाँच किलोमीटर वर रह लैंडर बस काही मिनिटाचा आणि काही सेकंदाचा म्हणू शकतो आपण वेळ बाकी आहे ऑपरेशन टीम दॅट द सेन्सर्स आर परफॉर्मिंग नॉमिनली अँड वी आर करेंटली इन द मिस्ट ऑफ द फाईन ब्रेकिंग फेज विच इज गोईंग टू कंटिन्यू फॉर थ्री मिनिट्स अँड द ऑल्टिट्यूड इज गोईंग टू बी रेड्यूज टू निअरली एट हंड्रेड एट हंड्रेड मीटर्स ॲट द एंड ऑफ दिस फेज जी हा जैसा की आरु सिंह जी ने बताया की लगभग तीन मिनिट के उपरांत लँडर की हाईट लगभग आठ सो मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी इवन डाउन रेंज भी लगभग लगभग सुनने होगा ये नारा तीन मिनट तक लैंडर की हाइट आठ सौ मीटर पर लैंडर मॉड्यूल एंड वी कैन सी दैट द डाउन रेंज ट्रेवल इज नियरली एट हंड्रेड एंड थर्टी वन किलोमीटर जी हाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग तीन किलोमीटर से कम हो चुकी है दोन किलोमीटर मित्रों हाइट आता चंद्र अपना चंद्रयान थ्री ची लैंडर ची वेलोसिटी बे स्पीड बंबर मीटर पर से हाइट वगे वे चंद्रयान टू अपल कनेक्शन तुटल होता हाइट वोन किलोमीटर वर आता सद्या तरी नॉर्मल सुरू है सग सर्व साइंटिस्ट सद्या खुश दिस कारण की सगले स्टेज नॉर्मली परफॉर्म करता है नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री सुधा अपने सोब जुड़े लाइव इसरो सोब अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई मित्रों एक किलोमीटर फिर हाइट रही है आता अट्ठावी मीटर पर सेकंड तीन स्पीड बाकी है एक किलोमीटर हाइट मित्रों लवकर लैंडर जमीनी पास जमीनी उतरना है चंद्रा खूप मोठी गोष्ट आहे इस्रोची चीप आपल्याला दिसले होते आता फायनल फेज ऑफ द पॉवर डिसेंट विच इज 900 मीटर राहिली आहे डिसेंट फेज ऑर द लो आता सध्या त्यांनी टिल्ट केलं आहे म्हणजे त्यांना एक व्हर्टिकल असं उभं केलेलं आहे म्हणजे याआधी तो असा आळव येत होता ओरिझोंटल येत होता आता त्यांनी स्वतःला टिल्ट करून व्हर्टिकल केलेलं आहे हां आता बस लँडिंग सुरूच आहे मित्रांनो हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही मित्रांनो आठशे मीटर हाईट राहिली आहे फक्त आणि एक मीटर पर सेकंड वर त्याची हे टिल्ड बरोबर केलेला आहे म्हणजे जसं आळव येत होतं पहिले आता उभं झालेलं आहे आणि बरोबर स्पीड मध्ये आता खाली उतरत आहे आता आठशे मीटर वर राहिलेलं आहे इंडिकेट्स दॅट टिल नाव द परफॉर्मन्स हॅज बी नॉमिनल आता खालचे जे थ्रस्टर्स आहेत ते लँडरच्या ते आता याची स्पीड कमी कमी अजून कमी करत बरोबर त्याला जमिनीवर उतरवतील चंद्राच्या ऑल्टिट्यूड इज बीइंग ब्रॉट डाऊन फ्रॉम 800 मीटर्स अँड वी आर नियरिंग अँड अप्रोचिंग द लूना सरफेस बस जमिनीवर आपण काही सेकंदातच आपण पोहोचणार आहे आणि उतरणार आहे ते देख सकते हैं की लँडर क्या हाईट लगातार कम होता जा रहा है इस समय हम लँडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है नरेंद्र मोदी जी सुद्धा खुश झाले आहेत इस फेज के दौरान आणि पूर्ण जगतासाठी एक खूप मोठी गोष्ट आहे मित्रांनो ऊंचाई पे पोहोचने के बाद 530 मीटर वर सध्या आपण आहे 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा स्पीड पण बरोबर त्यांनी कव्हर केलेली आहे 0.1 मीटर पर सेकंड वर आलेली आहे लँडिंग साइट 450 मीटर वर आहे एज वेल एज द वर्टिकल वेलोसिटी इज नाउ बीइंग कॉन्स्टेंटली रिड्यूस्ड 
वर्टिकल वेलोसिटी म्हणजे खाली त्याची जी स्पीड येत आहे ती स्पीड दाखवत आहे ती जी की आठ मीटर पर सेकंद आहे जी की नॉमिनल बरोबर त्यांच्या ठरवलेल्यानुसार सध्या आहे दोनशे तीनशे मीटर वर राहिलेला मित्रांनो फक्त पूर्ण भारतासाठी ही गर्वाची गोष्ट आहे की आपलं चंद्रयान थ्री मिशन सक्सेसफुल होताना आपल्याला दिसत आहे हे जो पथ निर्धारित किया गया है लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं एकशे पंचहत्तर मीटर वर राहिलेलं फक्त एकशे सत्तर दीडशे मीटर वर पोहोचतो आपण बस अब हम हे देख सकते हैं वर्टिकल वेलोसिटी पण त्यांनी कव्हर केलेली आहे नऊ मीटर पर झिरो पॉईंट सहा मीटर पर सेकंद म्हणजे मित्रांनो दीडशे मीटर वर राहिलेला आहे आणि स्पीड पण बघा होरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल स्पीड एकदम बरोबर नॉमिनल जशी पाहिजे तशी केलेली आहे त्यांनी मित्रांनो स्पीड बरोबर कव्हर केलेली आहे त्याने बघू शकता मित्रांनो तुम्ही यांची टाळ्या बघत डाव्या साईडला तुम्ही बघू शकता हे जे मधातलं पिक्चर आहे एक ऑनबोर्ड कॅमेरा आहे जे की लँडर वर लागलेला आहे मित्रांनो फक्त एकशे एकोणपन्नास मीटर वर राहिलेला आहे तो अल्टिट्यूड पुन्हा कम होता जा रहा आहे अभि हम लोक लगभग लगभग एक सो पैतीस मीटर की उंचाई पे होरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल व्हिलिसिटी सुद्धा कंट्रोल मध्ये सेन्सरने सेफ्टी लँडिंग साईटची सेफ्टीचे कन्फर्मेशन केलेलं आहे व्हेरी गुड सिग्नेचर फॉर द लँडर ही चांगली खुशीची गोष्ट आहे की सेन्सरने बरोबर सेन्स केली की लँडिंग साईट बरोबर आहे साठ मीटर के आसपास बची हुई आहे साठ मीटरवर पोहोचलेला आहे मित्रांनो थ्रस्टर सुरू आहेत इंजिनचे म्हणजे लँडरचे लँडरवर जे लागले आहेत चार थ्रस्टर लावले आहेत त्यांनी ओनली टू इंजिन आर नाव बिंग फायर दोन इंजिन सध्या त्यांनी फायर केलेले आहेत zero velocity vertical and horizontal we are we were hovering and now we are approaching the moon surface vertical velocity mitranno 1 meter per second hai lander ki veg band ko kam kiya ja raha hai ani horizontal velocity suddha barobar control madhe hai manje 0.01 meter per second म्हणजे जवळपास दहा ते पंधरा सेंटीमीटर per second ashi speed hai tanchi ani vertical 1 meter per second मित्रांनो वीस मीटर पंधरा मीटर राहिलेला आहे फक्त मित्रांनो दहा मीटरच्या आसपास राहिलेले आहे हाईट फक्त आता आणि सर्वजण सध्या खुश दिसत आहेत इस्रो मध्ये आणि मित्रांनो लँड केलेला आहे बघू शकता की आपलं चंद्रयान पोहोचलेलं आहे इस्रो चिपके सगळे सगळे खुश आहेत मित्रांनो from the secretary department of space and chairman isro shri s somnath s somnath isro ji chief sudha khush hai and narendra modi bharatas jhanda ke un khush dikh raha hai aap logon ko chandrama ki satah pe land ho chuka hai ye hum logon ke liye bahut hi garv ki baat hai ye aap log bharatas ki ek khub moti gosht hai mama dur ke lekin ab hum ye keh sakte hain ki chanda mama ke sivan aap log ko dikh raha hai जे की पूर्व चीफ होती इस्रो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर वी हैव अचीव सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून इंडिया इज ऑन द मून सर आई रिक्वेस्ट आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू अड्रेस अस एंड प्लस अस थैंक यू सर मेरे प्यारे परिवारजनों जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है ये पल अविस्मरणीय है ये क्षण अभूतपूर्व है ये क्षण 
विकसित भारत के संघनाद का है इच्छा नए भारत के जयघोष का है इच्छा मुश्किलों के महासागर को पार करने का है ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है ये क्षण एक करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है ये क्षण भारत में नई ऊर्जा नया विश्वास नई चेतना का है क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने साथियों मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है हर घर में उत्सव शुरू हो गया है हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं मैं टीम चंद्रयान को इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया उत्साह उमंग आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं मेरे परिवारजनों हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी भारत में तो हम हम सभी लोग धरती को मां कहते और चांद को मामा बुलाते हैं कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं चंदा मामा बहुत दूर के हैं अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं फ्रेंड्स On this joyous occasion, 
I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. Approach that we present and that we represent this success belongs to all of humanity and, and it will help moon mission by other countries in the future. I am confident that all countries in the world including those from the Global South are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. Mere parivar jano, Chandrayaan Maha Abhiyan ke yuplabdi, Bharat ki udan ko, चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य एल वन मिशन लॉन्च करने जा रहा है इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट साथियों साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा यह दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेर और शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद being part of our journey to this success and uh, let me take this opportunity to thank the people behind this mission the project director of chandrayaan 3 he is here veeramuthuvel <laughs> congratulations to you
the associate program director, Kalpana, and the mission operations director, uh, Srikant. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director. satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission uh, the entire mission uh, the entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline and we became, became the fourth country to land to demonstrate a soft landing onto the moon surface and we became the first country to go to the near to the south pole of the moon I take, this I take this opportunity to thank navigation guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the critical operations review committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO IR management right from Chairman ISRO, Director URC and all the center directors and higher ISRO officials and my finally my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread, spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikant. It gives me immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported uh, in carrying out all the mission operations flawlessly and uh, I would like to thank my senior management chairman ISRO, Dad URC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things in a carrying out in proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. <clears throat> we, have achieved, we have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And uh, starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team and of course very with the guidance with the guidance from our chairman ISRO, our directors and all our experts with all this it has been possible thank you one and all thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of our departments thank you thank you Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff, and industries, and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center, which you know integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, uh, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about four years, but we have done it. When uh, Chandrayaan 3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So he, here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort 
that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only uh, the project director and uh, associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last four years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the uh, navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and uh, overcome that, it is, uh, I, as a person who has been watching this uh, for the last uh, four years along with them, my heart feels, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today this success has put us even more higher responsibility as the Honorable Prime Minister was telling because we have set the bar now so high. Nothing, nothing less than Nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any, any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for a few years. And this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in, in all, all, all for every one, of, every one of you. A big thank you because e even even a, a casual remark, an unintended point can, can help a person who is uh, striving to reach a goal. It, the person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite. A, uh, that's why I said that even unintended help is, uh, is very, very, very uh, welcome and we are very, very thankful for that. Thank you, Team Isro for uh, supporting all of us. The amount of affection I we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and uh, this is going to be successful. The amount, the, in fact, I was not that much confident because uh, we are seeing a couple of times uh, issues because I, I know very well as a, as a person who has been doing in this, uh, in this domain for 36 years, I know there are thousands of things, any of that could uh, can any time go wrong and derail, but so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so, so, so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that uh, we are, they, they know that we are going to succeed, the people want us to succeed. So thank you very much for uh, everyone, for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable, Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you, you and your family for the wonderful work you did in ISRO. Uh, so, thank, uh, thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of you know, comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, uh, who wanted this uh, success to happen in this row. I thank all those people in all around the country and 
maybe be beyond the country for their blessings and wishes and, and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank uh, some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumasa. <laughs> And Mr. Kamaradhar, Sri Koteshwar Rao, they have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes uh, with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. मित्रांनो बघू शकता आपण सर्वजण सध्या किती खुश आहेत इस्रोतील सर्व सायंटिस्ट ज्यांनी अपार मेहनत करून चंद्रयान थ्री सक्सेसफुल केलंय बघू शकता मागे आपण मंदिर पण दाखवत आहेत मंदिरात पण गेले होते इस्रोचे सायंटिस्ट तिथं त्यांनी पूजा वगैरे केली होती आपण मागे फोटो बघितले असतील आणि आज ते सक्सेसफुल झालेलं आहे चंद्रयान थ्री खूप मोठी गोष्ट आहे भारतासाठी आणि पूर्ण जगासाठी सुद्धा चेहऱ्यावरची खुशी तुम्ही बघू शकता या सर्व इस्रोच्या सायंटिस्टना सलाम यांच्या अपार मेहनतीमुळे हे चंद्रयान थ्री सक्सेसफुल होऊ शकलं यानंतर काही पुढचे जे मॉड्युल्स आहेत जे की आता प्रज्ञान रोवर आहे त्यामधलं ते बाहेर येणार आणि त्यानंतर ते आपले एक्सपेरिमेंट करणार ते प्रज्ञान